No, 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 no. No, gracias, pero ahora no puedo, Chuli. No puedo, chico, permiso. Oh, eh, mira, papi, <ríe> los ricos, los pros, pero también pedimos permiso. Sí, esa es una cualidad. Y precisamente, mira, precisamente ese es el tema de hoy. <ríe> Felicidad versus dinero. Elige tú, o si no, ven con nosotros y debátelo. <ríe> Tacto con esa jugada. Corta. Martes de prosperidad. ¿Con quién? Con Luis Jardón. Míralo ahí, hablando del rey de Roma. Yo me voy. Ra, 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 ra. Bienvenidos a otro programa Martes de Prosperidad. Y hoy traemos un tema recurrente, un tema que ha sido por mucho tiempo comidilla de la sociedad. Unos dicen que no es necesario, otros que al doblar de la esquina ahí te deja. Y el asunto es que hoy vamos a hablar de ese tema tan importante y que yo sé que va a traer eh, el contrapunto. Es si realmente hace falta el dinero para ser feliz. ¡Ay, Luis! Perdón. Ay, menos mal que llegué a tiempo. Niño, que allá afuera hay un tipo como atrapa, de, de, de eh, muchos trapos que tiene arriba y abajo y en todos lados. Eh, dice que lo quiere ver. Salvador Dalí es el que me está esperando. Bueno, tiene una pinta así. Sí. Ese tiene que ser el gurú. Sí, ese mismo. Ese tiene que ser el gurú. Hazlo pasar, hazlo pasar. Seguro. Me interesa sobremanera que esté presente y que discutamos. Ah, bueno. Con una okay. persona, un personaje elocuente. Sí, de lo más bueno. Y yo creo que va a ser productivo. Ra, 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 ra. Mucho gusto. ¡Oh, el señor Luis Carbón! <risa> Luis Jardón. ¡Oh, el sorry! Es gurú, tú sí sabes. Ella <risa> lo sé, lo sé, me dijeron. Que eres de Cuba, de la parte del centro, de allá del medio. De del Yaguajay. medio, de Yaguajay. De <ríe> es Yaguajay. un honor para mí, estoy desde las 2 de la tarde en el parqueo esperando. Pero tú eres muy importante, no me ya, llamas. Pues ya te llegó la hora. Gracias, Aquí gracias, estamos. gracias. Óyeme, te invité hoy y, y me gusta, yo soy tu seguidor, un ferviente seguidor. Oh, gracias, tuyo. muchas gracias. Me encantan los temas que trata, porque me gusta mucho reírme, relajarme. <ríe> Justamente eso, me gusta eh, el tema que traemos hoy, me gusta la felicidad. Y yo la provoco. Eso es bueno. Pero quería, quería preguntarte y que tú participaras y le, y le dijeras a nuestros eh, seguidores, ¿qué crees tú de, de la felicidad y del dinero? ¿Hace falta realmente el dinero para ser feliz? Yo creo que no hace falta. Yo tengo un amigo que es feliz y no tiene dinero. Se llama Félix eh, Echevarría, algo así. Del pueblo mío. No tiene nada, no tiene ni de dónde caerse muerto. Pero como quiera que sea, él le gusta en la chispa de tren y la pasa muy bien en la esquina de la casa. Pero te diré una cosa, sí, eh, depende, el dinero, eh, tienes que ser una persona, para ser feliz no necesariamente tiene que tener dinero. Si eres una persona responsable, si eres una persona que, que tienes eh, el, el talento de que todo el que te rodea sea feliz con tu manera de ser, eso también es ser feliz, pero por supuesto el dinero es importante. Tú, por ejemplo, tienes dinero, vi tu carro allá abajo, está bueno. <risa> Eh, yo le, 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 les digo lo siguiente, le, le, no necesariamente eh, hace falta tener mucho dinero para ser feliz, justamente el dinero hace falta porque eh, todos tenemos responsabilidades, como decía el gurú, eh, además de la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos, con nuestras acciones, tenemos responsabilidades financieras, hay que pagar los biles, hay que pagar la casa, los hijos, la escuela, en fin, hay un cúmulo de, de actividades en las cuales el dinero hace falta. Pero creo que lo más importante es disfrutar cada momento y ser responsable de la vida que tú has llevado y la vida que tú has creado. Eso te va a traer momentos felices. Ese estado, vamos a decir así, pasivo, en el que solamente se es feliz, yo creo, gurú, que no existe. En los seres humanos venimos al mundo, como dijiste tú hace poco, como una vez me dijiste por teléfono, venimos sin nada. De la pobreza no hay nada que contar, como tú mismo dijiste. Tenemos que... Cuando llegar a la vida tenemos que ser alguien, eh, queremos, tenemos que repartir felicidad, pero al mismo tiempo tenemos que lograr cosas, tenemos que dejar un legado. Tienes que, si eres carpintero, quizás no eres un carpintero cualquiera, eres un carpintero exitoso, tienes una compañía grande y haces dinero. Tienes que crear algo que te deje un legado y que te sirva también para compartir. ¿Quieres ser feliz? Comparte lo que tienes. ¿Te gusta compartir? A mí me encanta Préstame compartir. mil dólares, necesito pagar la renta de la casa. <risa> Es bueno eso. Cuando termine el programa, si queda bien y tenemos muchos followers, a lo mejor hablamos. Mira, eh, hay una fábula del, del coyote y el correcamino. Bip, bip. Al parecer, el correcamino eh, estaba huyendo del coyote toda la vida y el coyote detrás de él. Y al parecer, el, el coyote nunca lo alcanza. 
Pero lo que sucede es eso, la felicidad es ese, ese, es ese ir y venir de tratar de atraparla. Es difícil atrapar la felicidad y retenerla contigo por mucho tiempo. Porque en realidad la felicidad no existe, solo existen momentos felices. No sé si estar de acuerdo. Estoy de acuerdo, de acuerdo contigo. contigo. Y es un ir y venir de, de, de emociones. Eh, para ser feliz hay que, tener, hay que estar en un buen estado de salud. Por supuesto. Eh, para ser eh, feliz hay que estar en paz con Dios. Hay que tener fe. Eh, hay que eh, tener eh, un amor especial por las cosas que uno hace. Eh, en la familia está la felicidad. En los hijos está la felicidad. Pero también hace falta el dinero. Es, una, es un conjunto de valores que son necesarios para conseguir ese momento. Y se, se es feliz el día que celebramos el cumpleaños de nuestros hijos. Sí, por supuesto. Se es feliz el día, el momento ese en que la madre después de, de, de pasar y salir de ese momento doloroso, pues ve a su hijo que el médico lo carga. Ese momento es feliz, a pesar de que ha salido un momento de mucho dolor. Ese, ese momento es feliz cuando nace el niño. A los tres meses está llorando y cagándose en los pantalones. Sí, pero gurú... Por favor, tú eres gurú, tú sabes. No, pero es verdad, la bendición, dicen. Ay, la bendición, llega la bendición. El niño, nueve meses, baby shower, en la, la revelación del sexo y todo el mundo está feliz. Y el niño empieza a joder porque tiene cólicos, porque no le quieren dar la leche de pecho para que no se le caigan las tetas. Y después es así, hay felicidad al principio, después, pues, más o menos. Sí, sí, yo sé, yo sé. Eh, el, lo real es que... Me gustaría preguntarte, ¿y, ¿y tú crees que, por ejemplo, las personas que, que, que tienen fortuna, los ricos, son felices? Bueno, tendría que empezar a compartir más contigo, a ver si eres feliz, si tienes dinero. Bueno, yo te puedo... Yo creo que sí, el dinero da felicidad, por supuesto. Hay veces, Pero... ¿qué pasa? La gente, la gente exitosa. El hombre exitoso, el hombre que tiene fiebre de dinero, que no es por malo, es una profesión. Disfruta eso. Y tú dices, pero ese tipo debe tener un estrés grande porque debe tener acciones. A lo mejor pierde un día millones de dólares, pero le gusta. El tipo es el tipo que desafía, el tipo que le gustan los retos. Y no importa que pierda, pierde y vuelve y gana el doble. Son tipos que nacen para eso. No necesariamente tienes que ser millonario, pero conozco gente que, que son felices. Por ejemplo, cuando te casas eres feliz. Al principio, después de los tres años, ya la quieres mandar al otro cuarto, jodiendo de mierda todas. Pero bueno, es así, la mujer es la mujer. Pero yo, yo te digo, mira, eh, eh, y aquí viene el, 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 el contrapunto de felicidad versus dinero. Eh, ¿Tiene momentos infelices una persona que tiene mucho dinero, una persona que es rica, una persona que le va bien? Supuestamente, a los ojos de la gente, la gente cree que felicidad es tener dinero, tener un auto, tener una mujer bonita. Pero vienen a, a la vida de las personas que, que, tienen, que tienen plata, vamos a decir así, vienen momentos eh, grises, vienen momentos oscuros, la pérdida de un familiar, eh, la, la enfermedad, ¿Crees, eh, ¿crees cuestiones, que... cuestiones de salud. Y entonces no es tan así, el, el ser humano no importa, el dinero viene por añadidura. Mira, la carne se adorna con títulos, le digo la carne, digo el cuerpo del ser humano, se adorna con títulos. Es, es, puedes tener un momento feliz si tú eres un buen abogado y tienes el título de abogado, es una añadidura al cuerpo, es una añadidura a ser doctor, el dinero es otra de las añadiduras, es un traje que la persona va adquiriendo en el momento, en el, su paso por la vida. Pero para mí, lo más importante para encontrar la felicidad es encontrarte contigo mismo en tu corazón y convertirte, llegar a convertirte a través de un proceso en una buena persona. Yo creo que eres gurú. Si tú eres una buena persona, no, el gurú eres tú y tú sí sabes. <risa> eh, te conviertes en una buena persona y, y, y afortunadamente eh, esas acciones que, que puedes tener con los demás pueden, llevarte, pueden traerte muchos momentos de felicidad. Y yo le aconsejo a todo el que de alguna manera es próspero, tiene dinero, usa el dinero para eso, para traer felicidad a la gente, a tu familia y a ti mismo, ¿por qué no? Eh, es importante que comenten, que nos digan qué piensan, que nos sugieran otros temas para, para nuestros próximos programas y les prometo que, que vamos a traer al, al gurú porque tú sí sabes. Bueno, claro, soy gurú. Tú también sabes, ese eres el gurú del éxito y eso me gusta. Señores, comenten, mándenos sugerencias que vamos a responderle todo lo que quiera y de ahí vamos a sacar los temas que ustedes quieren, de los que quieran debatir con nosotros. Pues el tema que acabamos de tocar 
acerca de, de la importancia de, de aceptar la, la vida que uno lleva, las decisiones que uno ha tomado. A, a veces, aunque sea incorrecto... Ay, ay, Luis, discúlpeme. Discúlpeme. Es que allá abajo hay una tal Mariana, una muchachita así con pelo largo, que dice que quiere verlo también usted, y yo no soy portero. Bueno, es, seguramente es la... El, en nuestro próximo programa es nuestra próxima invitada y justamente ahí vamos a hablar de un tema también que es un bombazo es un tema que va a traer los comentarios de muchas mujeres y es el, el recurrido dinero mata galán ahí vamos a ver bueno pues entonces los dejo los dejo con el próximo martes grandón sin dinero no es nada niña por favor martes de prosperidad con Luis Jardón next Dinero, mata